Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk membuat bookmark di file pdf teman-teman Jadi apa sih itu bookmark? Jadi bookmark adalah tool yang berfungsi di mana kita bisa menandai tempat yang ingin kita temukan lagi dengan mudah teman-teman Jadi mudahnya seperti ini Jika saya ingin mencari bab 5, nah saya tinggal mengklik ini bab 5 penutup kemudian jika saya ingin kembali ke halaman judul tinggal saya klik halaman judul jadi saya tidak perlu scroll scroll sampai atas ya teman-teman apalagi mungkin skripsi kita itu ratusan halaman misal saya klik lembar pengesahan yang muncul lembar pengesahan saya klik daftar isi yang muncul daftar isi saya klik bab 1 yang muncul bab 1 nah seperti itu dan selanjutnya teman-teman Nah dalam video ini saya akan membantu teman-teman bagaimana caranya untuk membuat bookmark di file pdf menggunakan aplikasi Nitro teman-teman. Nah ini sudah saya siapkan filenya jadi yang sudah saya beri bookmark dan yang ini belum saya beri bookmark. Nah yang sudah kita beri bookmark kita tutup dulu ya teman-teman. Nah sekarang kita fokus pada file yang belum kita bookmark. Nah jika sudah terbuka seperti ini Yang pertama teman-teman silahkan Klik back layout di bagian atas Nah di bagian ini teman-teman lihat ada menu bookmark ya Nah untuk bookmark di sini Teman-teman caranya teman-teman arahkan dulu ke halaman yang akan teman-teman buat Kemudian teman-teman klik panahnya setelah itu teman-teman klik new bookmark Tinggal teman-teman masukkan ini adalah halaman judul. Setelah itu teman-teman klik bagian luar. Nah seperti ini. Teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah jika sudah di halaman ini teman-teman klik lagi new bookmark. Atau teman-teman langsung klik sini saja. Dia sudah new. Sudah muncul seperti ini. Berarti sudah yang baru. Tinggal teman-teman masukkan lembar pengesahan. Klik lagi di bagian luar, teman-teman scroll. Nah, daftar isi, teman-teman klik lagi new bookmark. Daftar isi. Teman-teman klik di bagian luar lagi. Nah, kemudian scroll. Bab 1 pendahuluan. Teman-teman tambah new bookmark. Bab 1 pendahuluan. Kemudian teman-teman scroll lagi ke bawah kemudian ke bab 2 new bookmark bab 2 pendahuluan ke bawah lagi bab 3 metode penelitian Bab 4 hasil dan pembahasan Kemudian Terakhir Bab 5 Penutup Nah masih ada lagi daftar pustaka Ini bookmark Daftar Pustaka Dan Lampiran Nah ini sudah selesai teman-teman Kita cek ya Kita ke halaman judul Oke halaman judul Lembar pengesahan Daftar isi Bab 1 pendahuluan oh, Maaf ini bab 2 tinjauan pustaka ya Nah untuk mengganti jika ada kesalahan Teman-teman klik di bagian yang salah Kemudian teman-teman klik kanan pada mouse Atau di keyboard juga bisa Teman-teman klik rename Nah Terserah tuh teman-teman mau ganti namanya atau apa gitu ada kesalahan bisa teman-teman ubah Tinjauan pustaka kita klik di luar Nah kemudian bab 3 metode penelitian Bab 4 hasil dan pembahasan Bab 5 simpulan daftar pustaka dan lampiran 
Nah kemudian muncul lagi e, pertanyaan kalau akan kita bawa, buat sampai di subbabnya bagaimana kah? Caranya gampang teman-teman. Nah untuk pembuatan sampai di subbab seperti ini teman-teman tinggal klik bagian bawah teman-teman klik new bookmark teman-teman tuliskan tuh apa tuh satu titik satu latar belakang ya latar belakang nah teman-teman klik di luar caranya agar dia tergabung di bab satu ini teman-teman klik di bagian ini kemudian tarik ke bab satu Nah, secara otomatis dia akan tersusun di bawah bab 1 ya teman-teman. Setelah itu teman-teman ingin melanjutkan di rumusan masalah. Jangan teman-teman klik di bagian sini ya, tapi teman-teman klik di bagian latar belakang. Setelah itu teman-teman arahkan di rumusan masalah, teman-teman klik new bookmark. Nah, dia akan tersusun seperti itu. 1, titik, 2, rumusan masalah oke lanjut tujuan penelitian new bookmark lagi 1.3 tujuan penelitian terakhir manfaat penelitian 1.4 ya 1.4 Nah sudah selesai untuk bab 1 Bagaimana jika kita ingin pindah ke bab 2 Sama seperti di awal tadi teman-teman Teman-teman klik dulu bab 2 nya seperti ini Kemudian teman-teman klik new bookmark Teman-teman tuliskan tuh 2.1 Pengertian Resistor Dan Transistor Oke sudah teman-teman klik di luar Teman-teman klik 2.1 ini Kemudian teman-teman tarik ke bab 2 Nah sampai muncul titik-titik seperti itu Oke nah dia akan muncul tanda kurang di bagiannya Kemudian ini akan menjadi di bawahnya bab 2 Kemudian kita tambahkan lagi ini, New bookmark 2.2 petani oke sudah kita lanjut ke bab 3 sama kita klik dulu di bab 3 teman-teman tambah new bookmark 3.1 waktu dan tempat penelitian Klik luar, nah ini kita tarik ya, kita klik, dan kita kalau masih tanda merah seperti ini, kita sejajarkan dengan bab tiganya. Nah, sampai muncul tanda hitam di ujung dan titik-titik itu, kemudian teman-teman lepas. Nah, otomatis dia akan tergabung di bab tiga dan bab tiga metode penelitian. Kita lanjutkan, kita klik di bagian sini, di tiga titik satu. Teman-teman ingin masukkan alat dan bahan, teman-teman klik bookmark. 3.2 alat dan bahan di luar kemudian metode penarikan sampel 3.3 metode penarikan sampel oke sudah teman-teman ke bawah lagi Nah, di bagian bab 4, teman-teman ingin memasukkan ini ya, 4.1, sama seperti tadi, teman klik New Bookmark. Setelah itu, teman-teman klik 4.1, Deskripsi Wilayah Penelitian. Penelitian. Oke, sudah seperti ini, klik di luar. Nah, teman-teman tarik di 4.1 ini ke bab 4. Nah, dia akan muncul di bawah seperti ini. Teman-teman melanjutkan lagi ke analisis data. 4.2 Analisis Data. 
lanjut 4.3 jadi pastikan ya teman-teman kliknya di sini 4.3 implikasi hasil penelitian nah terakhir di penutup nah teman-teman ingin menambahkan 5.1 ini klik dulu di bab 5 nya kemudian teman-teman new bookmark tuliskan 5.1 kesimpulan klik di dua nah teman-teman tarik 5.1 ke bab 5 nah dia akan muncul di bawahnya kemudian menambahkan saran 5.2 ini sudah selesai teman-teman kalau teman-teman ingin menambahkan lagi sampai di bagian misal di sub, sub bab ada lagi penjelasan di bawah bisa teman-teman bisa teman-teman tambahkan misalnya di 2.2 ya misal teman-teman ingin menambahkan usia petani 2.21 kalau untuk penomoran begini terserah teman-teman ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman usia petani nah agar dia bisa menjadi bagian dari subbab 2.2 sama kayak tadi ini teman-teman tarik ke atas Gini. nah jadi bab subbab Kemudian di bawahnya subbab ada lagi. Tapi karena punya saya tidak ada, ini saya hapus saja ya teman-teman. Cara untuk menghapus, teman-teman tinggal klik kanan, delete. Cara untuk mengganti nama, klik kanan, rename. Seperti itu. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita membuat bookmark pada dokumen PDF kita. Kita cek lagi halaman judul, lembar pengesahan. Daftar isi bab 1, subbab 1.1, subbab 1.2, subbab 1.3, subbab 1.4, bab 2, dan seterusnya. Nah sangat mudah ya teman-teman ini kita bisa praktekkan dengan cepat dan e, bisa memudahkan kita dalam pembuatannya. Nah mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.